Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, selamat datang ke video uh, untuk subjek ekonomi tingkatan 4, okay, KSSM. Okay, dalam video ni, insya Allah kita akan pergi kepada tajuk yang kedua, okay, bab dua, iaitu uh, pasaran. Kita, dalam dalam video ni kita akan masuk kepada um, 2.24 iaitu uh, penentu keanjalan harga permintaan okey kalau dalam buku teks okey boleh refer muka surat muka surat 94 ya okey so Um, sebelum apa-apa kita buat revision sikit apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan ok so keanjalan maksudnya ialah perubahan ok perubahan um, harga ok perubahan harga uh, yang memberi kesan kepada perubahan diminta ok perubahan kuantiti diminta ok dalam arti kata lain maksudnya ialah Okey, maksudnya ialah kita nak tahu uh, tindak balas. Okey, tindak balas. Okey, tindak balas kuantiti permintaan. Okey, kesan daripada perubahan harga. Okey, perubahan harga. So, maksudnya kita nak tahu misal kata kalau harga turun, apa akan jadi pada kuantiti permintaan dan juga kalau harga turun, uh, sorry, kalau harga turun, apa jadi pada kuantiti permintaan dan sebaliknya lah. Okay. Okay, so uh, sebelum kita masuk kepada penentu, okay, suka untuk cikgu uh, buat revision lagi. Okay, selain pada makna, okay, kita ada dua jenis, dua jenis perminta, apa, dua jenis keanjalan. Okay, dua jenis. Okey, jenis yang pertama ialah okey, permintaan anjal. Okey, permintaan anjal. Yang kedua ialah permintaan permintaan tak anjal. Okey, so jadi mana-mana yang lupa ataupun yang nak tahu lebih lanjut mengenai um, perbezaan antara dua jenis keanjalan ini, okey, uh, kamu semua boleh pergi ke uh, video cikgu yang lagi satu, okey, boleh tengok di um, list of my video lah, okey. So, jadi um, kita akan tengok satu persatu faktor dia, penentu dia. Okey. Okey, so penentu yang pertama ialah jenis barang. Okey, so jenis barang yang ni dia akan mempengaruhi uh, keanjalan permintaan. Okey, misal kata contoh, okey, oh tak guna yang ni. Okey, contoh kalau Okey, contoh untuk kalau barang mewah, okey. Barang mewah seperti okey telefon bimbit okey dia punya keanjalan okey keanjalan dia ialah anjal anjal okey apa maksud dia maksudnya apabila uh, harga contohlah kalau harga meningkat daripada RM, contohlah harga meningkat daripada RM. RM 
100 ke RM150. Okey, kuantiti permintaan akan menurun tapi menurun dalam dalam kadar yang banyak. Okey, menurun dalam kadar yang banyak. Okey. Macam kita belajar sebelum ni lah. Okey. Kalau uh, anjal, okey, kalau anjal peratus perubahan QD lebih besar berbanding peratus perubahan P. Okey. Itu maksudnya ya. Okey. So, cikgu ulang sekali. Kalau barang mewah, okey, dia akan menjadi an anjal. Okey. Kalau barang tu barang keperluan asas. Barang keperluan asas. Contohnya seperti ber beras, okey, sayur, buah. Okey, ah contohnya buah, sayur, beras, roti dan sebagainya, dia akan menjadi tak anjal. Okey, maksudnya dia kurang responsif. Dia kurang bertindak balas dengan uh, harga. Okey, sebab apa? Sebab dia barang keperluan. Okey, contohnya lah harga RM um, RM20. Okey, contohlah beras RM20 naik kepada RM Uh, RM30 contoh beras. Okey. Kuantiti kalau daripada hukum permintaan, kuantiti akan turun, betul? Memang akan turun tetapi dia turun dalam kadar yang sedikit. Okey, dalam kadar sedikit. Kenapa? Kenapa? Ha, kenapa? Sebab ini ialah barang keperluan. Pengguna akan tetap beli juga, okey? Pengguna tetap akan beli, okay? Sebabnya tanpa barang keperluan asas, okay? Memang kita tak boleh hidup, betul? Kalau kita boleh ke? Kalau kita hidup tanpa telefon bimbit, boleh, tak ada masalah. Boleh ke kita hidup tanpa uh, emas, contoh, boleh ke? Boleh je kan, tak ada masalah. Tetapi boleh ke kita hidup tanpa uh, beras? Boleh tak kita hidup tanpa roti? Tak boleh, okay? Sebab itu adalah keperluan asas. So jadi harga naik macam mana pun. Okey, um, memang um, kuantiti permintaan akan turun tetapi dalam kadar yang sedikit. Okey, sebab tu kalau tak anjal, okey, kalau tak anjal, kuantiti perubahan harga lebih besar berbanding perubahan kuantiti permintaan. Okey, maksudnya kuantiti permintaan ni kurang responsif ataupun kurang bertindak balas dengan Um, dengan dengan harga macam tu okey boleh okey so okey seterusnya kita akan pergi kepada penentu yang kedua iaitu iaitu faktor jangka masa Okey, so faktor jangka masa, kita ada dua faktor jangka masa. Yang pertama, kita ada jangka masa pendek. Dan yang kedua, kita ada jangka masa panjang. Okey, antara kedua ni, yang mana akan jadi anjal dan mana yang akan jadi tak anjal. Okey, so dalam jangka masa pendek, permintaan barang biasanya akan jadi tak anjal. Okey, dia akan jadi tak anjal. Kenapa? Okey, kenapa? Ha, kenapa? Why? Okey, sebabnya dalam mas jangka masa pendek ni, okey, kalaulah harga tu meningkat. Okey, kalau harga tu meningkat, kalau harga meningkat, okey, permintaan, kuantiti permintaan tak banyak berubah. Okey, dia tak akan banyak berubah. Sebab apa? Sebabnya dalam jangka masa pendek ni sukar untuk pengguna mencari uh, barang pengganti yang lain. Okey, uh, macam tu. Contohnya, uh, hari ni, contoh lah ya, cikgu bagi contoh, hari ni, 
uh, beras RM20. Okey contoh beras RM20. Kita main beras je ya. Contoh beras RM20. Okey. Uh, lepas tu okey tiba-tiba esoknya naik um, 30 esoknya. Agak-agak sempat ke kita nak cari barang pengganti yang lain? Okey, apa maksud barang pengganti? Okey, barang pengganti ialah maksudnya dua barang okey yang mempunyai fungsi yang sama. Okey, ataupun contohlah kita ikut bagi contoh yang lainlah lebih mudah faham. Contohnya harga minyak. Okey. Ha, okay. kalau kita tahu harga minyak sentiasa berubah-ubah betul tak? Okey. So contohlah hari ini RM a uh, RM1 contoh minyak. Tiba-tiba ke esokan harinya harga menaik uh, harga meningkat kepada RM2 kan harga meningkat kepada RM2 okey dalam jangka masa yang pendek okey susah untuk pengguna cari barang peng, pengganti okey susah sebab kita susah nak cari minyak kan nak guna apa kita boleh guna petrol sahaja untuk isi minyak tak ada tak ada jenis minyak yang lain so jadi nak tak nak pengguna akan tetap beli. Okey sebab memang tak ada barang pengganti. Berbeza pula dengan jangka masa panjang. Contoh jangka masa panjang dia akan jadi an anjal. Okey. Ke sebab apa? Ah sebabnya okey bila harga meningkat, okey bila harga meningkat pengguna ada masa untuk mencari barang pengganti. Okey sebab dalam jangka masa yang pan, panjang. Okey berbeza dengan jangka masa pendek. So jadi jangka masa pendek akan jadi tak anjal dan jangka masa panjang akan jadi an, anjal. Okey boleh? Okey seterusnya kita akan pergi kepada penentu yang ketiga iaitu bilangan barang pengganti. Okey macam cikgu cakap tadi apakah makna barang pengganti? Barang pengganti ialah maksudnya dua barang ataupun uh, dua barang yang mempunyai fungsi yang sama. Contohnya, okey cikgu bagi contoh supaya nampak. Okey contoh antara ayam dan juga da daging. So ini dua ni mempunyai fungsi yang sama. Okey macam tu. Okey. So, kemudian kita tengok, okay, uh, mana satu anjal dan mana satu yang tidak anjal. Okay. So, uh, untuk barang pengganti, bilangan maksudnya, so sama ada dia banyak, okay, ataupun uh, banyak barang pengganti. Ataupun um, sedikit barang pengganti. Okey. So, bila banyak barang pengganti, dia akan menjadi anjal. Okey, akan jadi anjal. Okey, kenapa? Okey, kenapa? Sekejap ya. Akan menjadi anjal. Okey, kenapa? Sebab apabila harga meningkat, okey. Apabila harga meningkat, pengguna akan kurangkan um, kurangkan permintaan yang banyak, okay? Dan dia akan beli barang pengganti yang lain. Contoh lah, okay, contoh, okay. Contoh ayam naik harga, okay? Ayam naik harga kita bagi sini ya. Contoh ayam naik harga. So jadi kuantiti permintaan ayam akan turun betul. Okey, kuantiti permintaan ayam akan tu turun dengan banyak. Okey, berbeza dengan da daging. Manakala kuantiti permintaan daging akan mening meningkat. Okey, sebab apa? Sebab ayam ada banyak barang pengganti. Selain daripada daging, kita boleh beli ikan, boleh beli uh, telur, okey, boleh beli um, sotong dan sebagainya lah yang lebih lebih murah berbanding ayam. Okey, itu maksud dia. Berbeza pula dengan barang yang sedikit barang pengganti. Maksudnya, contohlah. Contoh macam gula. Okey, contoh macam gula. Dia ada satu je. Betul tak? Dia satu je syarikat. CSR je satu contoh. 
CSR je yang mengeluarkan uh, gula. Okey, susah untuk kita cari bahan pengganti yang lain. Okey, jadi sebab itu dia akan jadi tak tak anjal. Maksudnya kalau lah harga naik pun, okey, harga naik pun kuantiti permintaan akan turun tapi turun dia tak ba tak banyak. Okey, boleh boleh faham eh? Cikgu harap semua dapat faham. Okey, dapat kicap apa benda yang uh, cikgu nak cakap. Okey.